హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు ఫిబ్రవరి థర్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూన హిందులోని టోటల్ న్యూస్ అనాలిసిస్ అనేది చూద్దామండి ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరుంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి దీంతోపాటు నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ తెస్తున్నానండి దాంట్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల మీరు ముందే హిందూ పేపర్ కావచ్చు ఒక ఆఫ్ రివార్డ్స్ అనేవి పొందొచ్చు అనమాట యాక్చువల్గా నాకు హెల్త్ బాగాలేని కారణంగా నిన్న వీడియో చేయలేదండి సో ఈరోజు ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ప్రాసెస్ ఆన్ టు అమెండ్ క్రిమినల్ లాస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క క్రిమినల్ చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మార్పులు తీసుకురావాలని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ చెప్తుంది అనమాట క్లారిఫై స్టాండ్ ఆన్ క్రిమినలైజింగ్ మ్యారిటల్ రేప్ సేస్ సిపిఐ అంటే ఇప్పుడు మీరు క్రిమినల్ అంటే మ్యారిటల్ రేప్ అనేది అంటే మ్యారిటల్ రేప్ అంటే ఏంటి అంటే భార్యాభర్తలు ఎవరైనా కానీ పెళ్ళైన వాళ్ళ తర్వాత భార్యాభర్తలు అనేవాళ్ళు భార్యకి ఇష్టం లేకుండా భర్త కనుక సెక్స్లో పాల్గొంటే దాన్ని మ్యారిటల్ రేప్గా ట్రీట్ చేస్తారనమాట అంటే ఆమె సెక్స్లో పాల్గొనాలన్నా కానీ ఆమె యొక్క ఆమోదం అనేది అవసరం అనమాట అంటే జనరల్గా ఏం చేస్తారు మగవాడు బలవంతుడు కాబట్టి సో ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఈ మ్యారిటల్ రేపును కూడా ఒక క్రిమినలైజ్ అనమాట అది నేరపూరితమైనటువంటి విధానంగా చేస్తూ ప్రభుత్వం అనేది ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అనమాట సో దానికి సంబంధించి క్లారిఫై ద స్టాండ్ ఆఫ్ క్రిమినలైజింగ్ మ్యారిటల్ రేప్ అంటే మీ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో చెప్పండి ఈ యొక్క మ్యారిటల్ రేపుని మీరు క్రిమినలైజ్ చేస్తున్నారు సో దానికి మీ ఉద్దేశం ఏంటో చెప్పండి అని చెప్పేసి సిపిఐకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేశారనమాట అంటే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఈ యొక్క ఎవరైతే ఉన్నారో మినిస్టర్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి శృతి ఇరాని ఏం చెప్పారంటే దీన్ని పూర్తిగా ఏంటంటే ఖండించారనమాట అంటే మ్యారేజ్ ఏదైతే ఉందో కంట్రీలో జరిగే మ్యారేజెస్ అన్నీ కూడా వైలెంట్ మ్యారేజ్ అనమాట అంటే చాలా అంటే ఒక క్రూరమైనటువంటి మ్యారేజ్గా మనం అనకూడదు దాంతోపాటు ప్రతి ఒక్క భర్తను కూడా అంటే ఎవరైతే ఉన్నారో మగవాడిని కూడా ఒక రేపిస్ట్ లాగా చూడకూడదు అని చెప్పేసి ఆమె చెప్పారనమాట సో అంతే కదండి అంటే ఇప్పుడు మ్యారిటల్ రేప్ అనేది అంటే ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది అంటే దాన్ని క్రిమినలైజ్ చేయడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది మనం చెప్పలేమన్నమాట సో ఇప్పుడు దీని కారణంగా ఏమవుతుంటే కొంతమంది భార్యలు భర్తలను వేధించడం కోసం ఈ యొక్క విధానాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మామూలుగా ఇష్టపడి వాళ్ళు సెక్స్లో పాల్గొన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని మ్యారిటల్ రేప్ కనుక భర్త మీద కేసు పెట్టారనుకోండి సో భర్తతో ఏదైనా గొడవలు వచ్చినా కానీ ఆయన పెట్టారనుకోండి సో సమస్యలు అనేవి ఎక్కువ అయిపోతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏంటంటే గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇది ఎప్పటి నుంచో రెండు వేల నుంచి కూడా నలుగుతున్నటువంటి చట్టం అనమాట అంటే రెండు వేల నుంచి కూడా మ్యారిటల్ రేపుని ఏది దీన్ని క్రిమినలైజ్ చేయాలా వద్దు అనేది చాలా వరకు ఏంటంటే సమస్యాత్మకంగా ఉందన్నమాట ఎందుకంటే ఒకవేళ జరిగినా జరగపోయినా కానీ దీనికి సంబంధించినటువంటి కేసు పెట్టే అవకాశం అనేది ఉందన్నమాట సో దీనికి శృతి ఇరాని ఏం చెప్పారో అంటే ఈ యొక్క చిత్ర ఏవైతే మ్యారేజెస్ అన్నీ కూడా తప్పైనటువంటి మ్యారేజెస్ కాదు దాంతోపాటు ఏవైతే ఈ యొక్క మగవాళ్ళందరూ రేపిస్ట్లు కాదని చెప్పేసి ఈమె చెప్పారనమాట సో దీనికి సంబంధించినటువంటి అంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఢిల్లీ హైకోర్టులో దీనికి సంబంధించినటువంటి కేసులు అనేవి చాలా వరకు ఫైల్ అయినాయి సో దానికి సంబంధించి కోర్టు కూడా ఏంటంటే మీరు తొందరగా నిర్ణయం తీసుకోండి ఈ అంశం మీద అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట సో దానికి అనుగుణంగా వీళ్ళు ఈ చట్టాలను క్రియేట్ చేయాలి అని చూస్తున్నారు అనమాట సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క సెక్షన్ త్రీ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఫ్రమ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి దాని ప్రకారం ఈ మధ్యకాలంలో మనకు నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే ఫోర్ అనేది మనం తీసుకున్నాం రెండు వేల పదిహేను పదహారులో జరిగింది అనమాట సో దాంట్లో వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సెవెన్ పర్సెంట్ మ్యారీడ్ ఉమెన్ అనేవాళ్ళు సెక్ అంటే స్పౌజ్ నుంచి వైలెన్స్ అనేది అంటే సెక్సువల్ అబ్యూజ్ అనేది జరిగిందని చెప్తున్నారు అనమాట తర్వాత ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఫార్టీ నైన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే నైన్ పర్సెంట్ రిపోర్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో మొగుడు కావచ్చు ఒకప్పుడు మొగుడు అంటే ఒకప్పుడు అంటే విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత మొగుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని సెక్సువల్గా అబ్యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే మ్యారిటల్ రేపుకు పాల్పడుతున్నారు అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళు నేరస్తులుగా చెప్పే విధంగా ఈ యొక్క రిపోర్ట్లు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సో దీనికి సంబంధించినటువంటి సిపిఎంకు సంబంధించినటువంటి మెంబర్ అయినటువంటి జాన బిట్రస్ అనే అతను ఏం చెప్పాడు అంటే ఈ యొక్క అమెండ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో హోమ్ అఫేర్స్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అజయ్ కుమార్ మిశ్రా వీళ్ళు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్లకి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క అంటే ఈ యొక్క లబ్ధిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో దీని కారణంగా ఎవరైతే ఈ యొక్క ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి సరైనటువంటి న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి క్వశ్చన్ కూడా ఉందన్నమాట స
ఎంజీఎన్ఆర్ఈజిఏ వేజెస్ నాట్ పెయిడ్ సెంట్రల్ ట్రెల్స్ ఆర్ఎస్ఎం అంటే ఇప్పుడు మనకు మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ కింద మూడు వేల మూడు వందల యాభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల వరకు డబ్బులు అనేవి ఇంకా ఆ యొక్క ఎవరైతే పనులు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి డెబ్బ పేమెంట్స్ అనేవి ఇవ్వలేదనమాట వెస్ట్ బెంగాల్ ఉత్తరప్రదేశ్ రాజస్థాన్ సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ రిప్లై అంటే ఈ యొక్క పేమెంట్స్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క క్వశ్చన్కి రాజ్యసభ రిప్లై ఇచ్చారనమాట దాంట్లో దగ్గర దగ్గర మూడు వేల మూడు వందల అరవై కోట్ల రూపాయల అమౌంట్ అనేది ఇంకా ఈ యొక్క కొంతమందికి అలా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పనులు చేసిన వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇంకా ఏంటి కొన్ని ఇబ్బందులు అనేవి ఉన్నాయి ఈ యొక్క రాబోయే కాలంలో వచ్చిన ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి బడ్జెట్లో కూడా ఈ యొక్క ఎంజీఎన్ఆర్ఈజిఏ కింద కేటాయింపులు అనేవి చాలా తక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఇంతకుముందు కేటాయించిన దానికన్నా అంటే కేటాయింపులు చేసిన తర్వాత కొన్ని మార్పులు చేర్పులు అనే అవసరాలను బట్టి కొన్ని పెంచడం ఆ యొక్క బడ్జెట్లో కేటాయింపుల కన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ అనేది రిలీజ్ చేస్తారనమాట సో ఆ రిలీజ్ చేసిన అమౌంట్ కన్నా ఇప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ తక్కువ అమౌంట్ అనేది ఉంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు సమశాతకంగా తయారైందనమాట నెక్స్ట్ అక్రోన్ బాండ్స్ వర్త్ వన్ థౌజండ్ సోల్డ్ ఇన్ జనవరి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ జనవరిలో ఎప్పుడైతే ఎలక్షన్స్ అనే ఐదు రాష్ట్రాల్లో గోవా ఒకటి ఉత్తరాఖండ్ ఒకటి ఉత్తరప్రదేశ్ ఒకటి పంజాబ్ ఒకటి తర్వాత ఈ యొక్క మణిపూర్ లాంటి ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఎలక్షన్ జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో పూర్తిగా ఈ యొక్క ఒక ఒక వెయ్యి రెండు వందల పదమూడు కోట్ల రూపాయలు అయినటువంటి ఎలక్ట్రల్ బాండ్ అంటే ఈ యొక్క ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అంటే తెలియ తెలుసు కదా ఒక ఇనాని అంటే అనానిమస్ వ్యక్తి అంటే ఒక ఎవరైతే అంటే గుర్తింపు లేని పేరు తెలియని వ్యక్తి ఈ యొక్క ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ కొంటాడు ఏది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఆ డినామినేషన్ ఎలా ఉంటుంది హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ ల్యాక్ క్రోర్ వరకు ఉంటుంది అనమాట డినామినేషన్ అనేది ఆ డినామినేషన్లో కొంటాడు కొని అతను ఏదైతే నచ్చిన పార్టీకి అతను ఎవరో తెలియకుండా ఆ యొక్క కొన్నటువంటి ఎలక్ట్రల్ బాండ్ని వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారనమాట సో ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర మనకు ఒక వెయ్యి రెండు వందల పదమూడు కోట్ల రూపాయలు ఎందుకోసం ఎలక్షన్ టైంలో ఖర్చు పెట్టడానికి ఈ డబ్బులు అనేవి ఇతరా చేయడం జరిగిందనమాట సో జనవరిలో ఏదైతే ఉందో ఢిల్లీ బ్రాంచ్ కింద ఏడు వేల ఎనిమిది సారీ ఏడు వందల ఎనభై నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది నాలుగు కోట్ల రూపాయలు తర్వాత మహారాష్ట్ర బ్రాంచ్ కింద నాలుగు వందల ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు కోట్ల రూపాయలు అనేవి వారు ఆ వర్త్ ఆఫ్ అమౌంట్ అనేది బాండ్స్ అనేవి కొంటాం అనేది జరిగిందనమాట సో ఇప్పుడు ఎలక్షన్ అంటే ఈ యొక్క ఇది విచిత్రం ఏంటి అంటే ఎలక్షన్ జరుగుతున్న రాష్ట్రంలో కాకుండా పక్క రాష్ట్రాల్లో ఇవి కొనడం జరిగిందనమాట సో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈ యొక్క విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఇంత ఎక్కువ మొత్తంలో ఎప్పుడు కూడా కొనడం జరగలేదు అనమాట ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇంత ఎక్కువ మొత్తంలో కొనడం జరిగింది ఫస్ట్ టైం అనమాట సో ఇక మనం డైరెక్ట్గా మనం ఆర్టికల్ పేజీలోకి వెళ్తానండి ఇంపీరియల్ యాక్సిస్ ఇంపీరియల్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటంటే ఇంపీరియల్ అంటే ఎవరికి లొంగని విధానం అనమాట యాక్సిస్ అంటే ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఉపయోగించుకోవడం యాక్సిస్ చేసామంటాం కదా ఉపయోగించుకోవడం అనమాట ఎవరికి లొంగని విధానం అనమాట గవర్నర్స్ మస్ట్ వర్క్ విత్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పారామీటర్స్ నాట్ యాజ్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ ద సెంటర్ సో గవర్నర్ యొక్క పనితీన పనితీరు అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే రాజ్యాంగం ఏదైతే నిర్దేశించిందో ఆ నిర్దేశకాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి అంతేకాని కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఏజెంట్లు గాను లేకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క పని వాళ్ళలాగాను పనిచేయకూడదు అని చెప్తున్నాను అనమాట వెస్ట్ బెంగాల్ చీఫ్ మినిస్టర్ మమతా బెనర్జీస్ అవుట్ బర్స్ట్ ఎగ్నెస్ట్ గవర్నర్ జగ్దీప్ ధిన్కర్ ఆన్ మండే వాజ్ నాట్ ఏ ఫస్ట్ బట్ ఇట్ బ్రాడ్ టు ద ఫోర్ ఎయిట్ అగైన్ ద రోల్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ ఇన్ రిలేషన్ విత్ ద ఎలక్ట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ లెజిస్లేచర్ అంటే వెస్ట్ బెంగాల్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి ఎవరైతే ఈ యొక్క మమతా బెనర్జీ ఆ యొక్క రాష్ట్ర గవర్నర్ అయినటువంటి జగ్దీప్ ధన్కర్ అనే అతని మీద మళ్ళీ ఆ ఒకసారిగా అంటే అతని మీద విమర్శలు గుప్పించింది అనమాట ఇలా విమర్శించడం అనేది కొత్త ఏం కాదు కానీ మళ్ళీ ఇంకా ఏంటంటే ఇంకోసారి ఈ యొక్క గవర్నర్ యొక్క విధానాన్ని సంబంధించి ఎలక్ట్రిక్ గవర్నమెంట్కి లెజిస్లేచర్ మధ్య రిలేషన్ గురించి ఆమె మాట్లాడింది అనమాట మిస్టర్ ధన్కర్ అండ్ హీస్ కౌంటర్ పార్ట్స్ ఇన్ తమిళనాడు అండ్ మహారాష్ట్ర అపియర్ టు బీ టెస్టింగ్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ దెయిర్ పవర్ అండ్ కన్ఫ్రంటింగ్ ద ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ లెజిస్లేచర్స్ ఇన్ రీసెంట్ వీక్స్ సో ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ యొక్క ధన్కర్ అంటే వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నర్ కావచ్చు అదే పదవి అదే హోదాలో కలిగినటువంటి తమిళనాడు గవర్నర్ కావచ్చు మహారాష్ట్ర గవర్నర్ కావచ్చు వాళ్ళు ఏంటంటే పూర్తిగా వాళ్ళు పరీక్షిస్తున్నారు అనమాట వాళ్ళ పరిధుల్ని మించి ఆ పవర్ని వాళ్ళ
ఆమె ట్విట్టర్ అకౌంట్లో ఆమెను విమర్శిస్తూ వస్తున్నాడు అనమాట అందుకు ఈమె ఏం చేసిందంటే పూర్తిగా ఆ ప్లాట్ఫామ్లో అతన్ని బ్లాక్ చేసింది అనమాట ద గవర్నర్ దెన్ సెంట్ హర్ ఏ మెసేజ్ ఫర్ డైలాగ్ అండ్ హార్మోనీ అమాంగేస్టమ్ కమ్యూ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫంక్షనరీస్ బట్ ప్రామ్ట్లీ పోస్టెడ్ దట్ టు ఆన్ ట్విట్టర్ అంటే గవర్నర్ ఇంక నెక్స్ట్ ఏం మెసేజ్ చేశాడంటే ఒక డైలాగ్ మన మధ్య చర్చ జరగాలి అంటే స్నేహపూరిత భావం ఏదైతే ఉందో రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి ఫంక్షనరీస్కి తర్వాత ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క చట్టసభలకి మధ్య స్నేహపూరిత భావం గురించి మనం చర్చించుకోవాలి అని చెప్పేసి ఆయన ఒక పో ఆయన ఒక మెసేజ్ పంపాడు అనమాట ఆ మెసేజ్ కూడా ఎలా పంపాడంటే ట్విట్టర్ ద్వారానే పంపించాడు అనమాట ద చీఫ్ మినిస్టర్ సెట్ ద గవర్నర్ హ్యాస్ ట్రైంగ్ టు ట్రీట్ ద ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ యాజ్ అ బాండెడ్ లేబర్ సో ఇప్పుడు ఈ మమతా బెనర్జీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఏమన్నారంటే ఈ గవర్నర్ ఇప్పుడు ఇతను ఎలా ప్రయత్నిస్తున్నాడు అంటే ఏదైతే ఎన్నుకోబడ్డ ప్రభుత్వాన్ని బాండెడ్ లేబర్ అనమాట అంటే కూలి కూలి వాళ్ళలాగా చూస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఆ చూడడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఆమె చెప్పింది అనమాట హీ హ్యాజ్ అ సమనింగ్ ద చీఫ్ సెక్రటరీ అండ్ ద డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ అని రెగ్యులర్ బేసిస్ అండ్ వెన్ దే డో నాట్ టర్న్ అపమ్ టేకింగ్ టు ట్విట్టర్ అండ్ అఫ్ అండ్ టేకింగ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ యొక్క గవర్నర్ ఉన్నాడో ఆయన పొద్దుస్తమాన చీఫ్ సెక్రటరీకి డైరెక్టర్ అంటే జి డీజీపీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద ఆయన కొన్ని సమన్లు జారీ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అసలు ఆ పని అతను చేయకూడదు అతను ఏంటి అంటే ముఖ్యమంత్రి యొక్క సలహా మేరకు ఆయన వ్యవహరించాలని తప్పితే డైరెక్ట్గా ఆయన ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు అనమాట సో తర్వాత ట్విట్టర్లో ఎక్కువ మాట్లాడతాడు ఆ ట్విట్టర్లో కూడా ఏమైనా చే మమతా బెనర్జీ చీఫ్ మినిస్టర్ని ట్యాగ్ చేస్తూ ఏ యొక్క మాటలు తిట్టడం ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట మిస్టర్ ధన్కర్ ఆల్సో హ్యాడ్ ఏ రన్ ఇన్ విత్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ భీమన్ బెనర్జీ రీసెంట్లీ ఆన్ ద ప్రా ప్రిమిసెస్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అసెంబ్లీ సో ఇప్పుడు ఎవరైతే ధనకర్ ఈ యొక్క ధనకర్ అనే అతను ఈ యొక్క అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయినటువంటి బీజేపీ అంటే ఈ యొక్క భీమన్ బెనర్జీ కూడా మాట్లాడటం గురించి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది అనమాట సో ఏంటి ఈ యొక్క అతని యొక్క ప్రిమిసెస్ అనమాట అంటే స్టేట్ అసెంబ్లీలో ఉన్నటువంటి అతని యొక్క పరిధి కావచ్చు లేకపోతే ఆ పరిధిని గురించి ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది అనమాట హీ హ్యాజ్ విత్ హెల్ ఎసెంట్ టు ద హౌరా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ డిలేయింగ్ పోస్ట్ టు ద సివిక్ బాడీ సో ఏంటి ఇంకా దీంతో పాటు ఆయన ఏంటంటే ఒక ఆమోదం తెలిపాడు హ హౌరా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సంబంధించినటువంటి అమెండ్మెంట్ బిల్ అనమాట సో ఇది ఏంటంటే సివిక్ బాడీ ఎలక్షన్ని పూర్తిగా ఏదైతే ఇంకా నిదానం చేస్తుంది డిలే చేస్తా ఉంటుంది తాత్సారం చేస్తా అనమాట హీ హ్యాస్ మేడ్ ఎలిగేషన్స్ ఆఫ్ ఇంప్రపరైటీ ఇన్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ క్వశ్చన్ గవర్నమెంట్ క్లెయిమ్స్ అబౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ద స్టేట్ అండ్ టేకెన్ అప్ ద క్యాడ్ గెల్స్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ బీజేపీ సో ఇంకా ఏంటి ఇతను ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని ఆరోపణలు చేస్తున్నాడు గవర్నమెంట్ మీద ఏమని చెప్పి గవర్నమెంట్ చేస్తున్నటువంటి పెట్టుబడులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి వ్యతిరేకంగా ఆయన ఆరోపణలు చేస్తున్నాడు స్టేట్ చేస్తున్నటువంటి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నట్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు పెట్టే పెట్టుబడులని దాంతోపాటు ఇంకా ఏం చేస్తున్నాడంటే అపోజిషన్ బీజేపీకి అనుకూలంగా ఆయన ఒక కర్ర పట్టుకొని వెళ్ళి కొట్ట మొదలు పెడుతున్నాడు అనమాట ఈ గవర్నర్ అనే వ్యక్తి అసలు యాక్చువల్గా గవర్నర్ అనే వ్యక్తి సీఎంకి అనుకూలంగా ఉండాలి సీఎం యొక్క సలహా మేరకే ఆయన వ్యవహరించాలన్నమాట కానీ ఇక్కడ మాత్రం సీఎంనే క్వశ్చన్ చేసే విధంగా అతని యొక్క వ్యవహార శైలి ఉందన్నమాట ఇన్ మహారాష్ట్ర గవర్నర్ భగత్ సింగ్ కోష్యారీ హ్యాజ్ అ స్టాల్ ద ఎలక్షన్ ఆఫ్ స్పీకర్ సిన్స్ ద పోస్ట్ ఫెల్ వెకెంట్ ఇన్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇక మహారాష్ట్రలో అయితే గవర్నర్ అయినటువంటి భగత్ సింగ్ కోషియా కోషియారీ అనే అతను పూర్తిగా స్పీకర్ యొక్క ఎన్నికను ఆపేశాడు అనమాట సో ఆ అక్కడ స్పీకర్ పదవి అనేది ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి కూడా ఖాళీగా ఉంది స్పీకర్ పదవి ఖాళీగా ఉంటే అసలు అక్కడ ఏదైతే ఆ చట్టసభలు అనేవి ఎలా నడుస్తాయి హీ హ్యాస్ టేకెన్ అమ్ అంబరేజ్ ఓవర్ ద అమెండ్మెంట్స్ ఇన్ ద లెజిస్లేటివ్ రూల్స్ ఫర్ హోల్డింగ్ ద స్పీకర్స్ ఎలక్షన్ త్రూ వాయిస్ ఓట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సీక్రెట్ బ్యాలెట్ సో ఈయన దాన్ని ఎలా కప్పించుకున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఏవైతే మెమ్ అమెండ్మెంట్స్ అనేవి సంబంధించి అంటే లెజిస్లేటివ్ రూల్స్కి అనుగుణంగా స్పీకర్ ఎలక్షన్ అనేది ఎలా జరగాలంటే సీక్రెట్ బ్యాలెట్లో జరగాల సో అలా జరగకుండా వాయిస్ ఓటుతో జరుగుతుందనే కారణాన్ని చూపించి ఆయన ఇలాంటి పని చేశాడు అనమాట ద గవర్నర్స్ వ్యూ దట్ ద స్టేట్ అసెంబ్లీ కెనాట డిసైడ్ ఇట్స్ ఓన్ రూల్స్ ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్ టు ద రూలింగ్ కోయలేషన్ బట్
సో ఈ యొక్క కోశారి అనే అతను కూడా ముంబైకి అంటే ఈ యొక్క మహారాష్ట్ర సంబంధించినటువంటి గవర్నర్ బీజేపీకి అనుకూలంగా ప్రస్తావించడం జరిగిందనమాట బీజేపీ వాళ్ళు ఎవరైతే అసెంబ్లీలో ఉమెన్ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ గురించి ప్రస్తా చర్చ జరగాలనే దాని గురించి ఆయన కూడా సపోర్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట హీ హ్యాడ్ రిఫ్యూజ్ టు యాక్సెప్ట్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆన్ ద నామినేషన్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ టు ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అంటే ద మ్యాటర్ రీచ్ ద హైకోర్టు సో ఇంకా ఇతను ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేవాడు ఒక పన్నెండు మందిని లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అనమాట అంటే ఎమ్మెల్సీకి కొంతమంది నామినేట్ చేశారనమాట నామినేట్ చేస్తే వాళ్ళని ఒప్పుకోలేదు అయినా ఈ గవర్నర్ ఎవరైతే కోశరియా అనే అతను కో కోశయారి అనే అతను ఒప్పుకోలేదనమాట సో అప్పుడు ఏమైంది వాళ్ళ హైకోర్టుకి వెళ్తే హైకోర్టు దీంట్లో జోక్యం చేసుకునేంత వరకు కూడా అతను ఒప్పుకోలేదు అనమాట ఇన్ తమిళనాడు గవర్నర్ ఆర్ఎన్ రవి హ్యాస్ నాట్ యాక్టెడ్ అపాన్ ద టిఎన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ మెడికల్ డిగ్రీ కోర్సెస్ బిల్ అడాప్టెడ్ బై ద అసెంబ్లీ ఇన్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సో ఇంకా తమిళనాడులో గవర్నర్ అయినటువంటి ఆర్ఎన్ రవి కూడా ఆయన ఏంటంటే మెడికల్ డిగ్రీకి సంబంధించినటువంటి కోర్సు బిల్కి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో అసెంబ్లీ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి ఆ బిల్లును మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేయలేదనమాట ద గవర్నర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ఏదర్ సెండ్ ఇట్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ అప్రూవల్ ఆర్ రిటర్న్ ఇట్ ఫర్ రీకన్సిడరేషన్ బై ద అసెంబ్లీ బట్ ద ఇండిఫినెట్ డిలే ఇన్ టేకింగ్ ఏ డిసిషన్ అమౌంట్స్ టు అండర్ మైనింగ్ ద లెజిస్లేటివ్ అండ్ అడ్జస్ట్ అడ్ అడ్జస్టిఫయబుల్ అన్జస్టిఫయబుల్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా చూస్తే గవర్నర్ ఏమని చెప్పాడు అంటే మీరు కావాలంటే ఈ యొక్క బిల్లు నేను ఒప్పుకోను మీరు కావాలంటే దీన్ని ప్రెసిడెంట్ పంపించండి లేదా అసెంబ్లీకి మళ్ళీ దీన్ని మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి పంపించండి ఏది ఈ యొక్క కన్సిడరేషన్ అంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఈ బిల్లుని చర్చించమని చెప్పి వెనక్కి పంపించమని చెప్పాడు అనమాట కానీ ఈయన ఈ యొక్క నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఈ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి చాలా వరకు టైం తీసుకున్నాడు అనమాట దీనికి కారణంగా పూర్తిగా ఈ యొక్క లెజిస్లేచర్ అనేది ఏదైతే చట్టం అనేది దెబ్బతిన్నది దానితోపాటు అన్జస్టిఫయబుల్ అనమాట దానికి ఎటువంటి జస్టిఫికేషన్ అనమాట న్యాయం అనేది చేయలేకపోయారు అనమాట ద బిల్ రిలేట్స్ టు ఏ క్వశ్చన్ ఆఫ్ స్టేట్ సెంటర్ రిలేషన్స్ యాజ్ ఏ టర్మ్ ప్రపోజెస్ టు డిస్పెన్స్ విత్ ద నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఫర్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్ అడ్మిషన్ ఇన్ ద స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ బిల్ అనేది ముఖ్యంగా దేనికి సంబంధించింది అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క సంబంధాలను క్వశ్చన్ చేసే విధంగా ఈ బిల్ అనేది ఉందన్నమాట దాంతోపాటు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క డిస్పెన్స్ అనమాట ఈ యొక్క అంటే ఏదైతే ఒప్పుకోవడానికి సంబంధించి నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్ అడ్మిషన్ టెస్ట్కి సంబంధించి దాని యొక్క ఏదైతే ఉందో దాని గురించి సంబంధించిన బిల్ అనమాట నీట్ హ్యాస్ బీన్ క్రిటిసైజ్డ్ ఫర్ కట్టైలింగ్ స్టేట్ పవర్స్ అండ్ ద గవర్నర్స్ డిలే ఇన్ ప్రాసెసింగ్ ద బిల్ ఈజ్ ఓన్లీ అగ్రవేటింగ్ ద సిచ్యువేషన్ సో ఇప్పుడు నీట్ అనేది దేనికి ఇదే అంటే ఈ నీటి బిల్ ఏదైతే నీట్ ఏదైతే ఉందో ఏమంటున్నారు అంటే పూర్తిగా దీని మీద ఒక విమర్శ ఉందన్నమాట అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల హక్కుల్ని దెబ్బతీయటం కోసం లేకపోతే హక్కులు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల హక్కుల్ని పణంగా పెట్టడం కోసం ఈ యొక్క బిల్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది అని చెప్పారు అనమాట గవర్నర్ ఎప్పుడైతే డిలే చేశాడో ఈ యొక్క సమస్య అనేది ఇంకా పెద్దదైంది అనమాట సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఇష్యూస్ మే రిక్వైర్ డిబేట్ అండ్ డిస్కషన్ బిఫోర్ రిజల్యూషన్ సో ఇప్పుడు పైన చెప్పినటువంటి కొన్ని ఇష్యూస్కి సంబంధించి కొన్ని చర్చలు అనేవి డిస్కషన్స్ అనేవి జరగాలి ఈ రిజల్యూషన్ మొదలుపెట్టే ముందు బట్ ఎనీ ఇంపీరియల్ ఓవర్ టోన్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ కెన్ ఓన్లీ డూ హామ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ స్కీమ్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ థింగ్స్ సో ఇప్పుడు ఏవైనా కానీ ఇలా ఎవరికి లొంగని విధానం ఏదైతే ఉందో అది రోజు రోజుకి ఓవర్ టోన్ పెరగడం కారణంగా గవర్నర్స్ చేసే పనుల కారణంగా ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ స్కీమ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏదైతే ఉందో వాటికి హాని కలిగించే విధంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఏ డోస్ ఆఫ్ రియలిజం అంటే నిజమైనటువంటి విధానం అనేది అనుసరించాలి రియలిజం అనేది ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కోవిడ్ కారణంగా సమస్యలు అనేవి పెరుగుతున్నాయి దాంట్లో రియాలిటీ నిజం ఎంతవరకు ఉందో చూడాలా డిసీజ్ ఆఫ్ ప్రివెన్ష ప్రివెన్షన్ విత్ అన్ కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ బిహేవియర్ అండ్ వ్యాక్సినేషన్ ఈజ్ స్టిల్ నెసెసరీ సో ఈ యొక్క డిసీజ్ ప్రివెన్షన్ అనమాట అంటే ఈ యొక్క వ్యాధి నిర్మూలన చేయాలి దాంతోపాటు కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ బిహేవియర్ అనమాట ఏంటి మాస్కులు ధరించడం ఒకటి తర్వాత సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయడం ఒకటి తర్వాత ఎక్కువగా అంటే సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ అనేవి జరగకుండా చూడటం ఒకటి శానిటైజ్ చేసుకోవడం ఒకటి పరిశుభ్రతను పాటించడం ఇవన్నీ 
సో దీంతోపాటు ఏంటి అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్ సమస్యలు అనేవి తలెత్తే విధంగా ఉన్నాయన్నమాట సో అంటే ఏమైతుంది వీళ్ళు రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టకపోవడం వల్ల ఈ యొక్క ప్రజలు అనేవాళ్ళు పూర్తిగా విపరీతంగా ఈ యొక్క ప్రయాణాలు చేయడం కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ని మెయింటైన్ చేయలేకపోవడం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా సమస్యాత్మకంగా తయారవుతున్నాయి అనమాట సో దీనికి కారణంగా ఏమవుతుందంటే వైరస్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఏదైతే ఉందో అంటే విజృంభించే అవకాశం ఉంది దాని యొక్క విస్తారం అనేది పెంచుకునే అవకాశం ఉంది దాని కారణంగా కొత్త కొత్త వేరియంట్లు అనేవి పుట్టొచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ అంటే ఈ యొక్క డబుల్ హెచ్ఓ దేశాలకు సంబంధించినటువంటి బాగా అయినటువంటి దేశాలు అనేటువంటి బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ ఐర్లాండ్ ది నెదర్లాండ్స్ అండ్ ఫిన్లాండ్ అనేవి కనుక మనం చూసుకుంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ రిస్ట్రిక్షన్స్ చాలా వరకు సులభతరం చేసినాయి అనమాట మన భారతదేశంలో కూడా చాలా వరకు ఏంటంటే ఇండియాలో కూడా ఈ యొక్క కరెంట్ ఎవిడెన్స్ ప్రకారం ఏంటంటే ఈ యొక్క కే అంటే డైలీ కేసు లోడ్ అనేది కొంతవరకు తక్కువగా ఉందని చెప్పేసి చాలా రాష్ట్రాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే రిస్ట్రిక్షన్స్ మూమెంట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి తొలగించాయి అనమాట సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇప్పుడు ఎమర్జ్ అయినటువంటి వేరియంట్ బిఏ టూ అనమాట ఈ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్కి ఇంకో పేరు ఏంటంటే బిఏ టూ అనేది మనకు ఏంటంటే ట్రాన్స్మిసిబుల్ యాజ్ ఒమిక్రాన్ అంటే కొత్తగా ఇంకో బిఏ టూ అనేది వచ్చింది సారీ ఒమిక్రాన్ కాదండి బిఏ టూ అనేది కొత్తగా వచ్చింది అది కూడా ఒమిక్రాన్ అంతా ట్రాన్స్మిసిబుల్ అనమాట ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కన్నా కొంతవరకు ప్రభావం ఎక్కువ అనమాట సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి విమర్శల ప్రకారం ఏదైతే ఉందో రెండు వేల ఇరవైలో ఏవైతే ఉందో వాళ్ళ ఏదైతే ఉందో అలాంటి పరిస్థితి అనేది రాకుండా అంటే అలాంటి విపత్తు అనేది రాకుండా చూడాలా గ్లోబల్ క్రైసిస్ ప్రకారం దాంతోపాటు ఏంటి అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎవిడెన్సెస్ కావచ్చు ఏవైనా కానీ మనం జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలన్నమాట సో కరోనా వైరస్ అనేది ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఒక సెక్యులర్ వైరస్ అనమాట అంటే సెక్యులర్ అంటే లౌకికమైన చాలా మంచి సెంటెన్స్ అండి ఇది సెక్యులర్ వైరస్ అనమాట దీనికి జాతి కుల మత పేద ధనిక తర్వాత ఆడ మగ అనే తారతమ్యం లేవన్నమాట అందరికీ వ్యాధి అనేది అవి అంటే పూర్తిగా ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది ప్రభు అంటే వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ పెద్ద పెద్ద ధనిక దేశాలు అనేవి ఏం చేయగలవు అంటే వాళ్ళు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వ్యాక్సిన్లు తయారు చేసుకోవచ్చు మందులు తయారు చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు బాగుండొచ్చు కానీ ఈ యొక్క పేద దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వాటికి సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ అవి తయారు చేసుకోలేదు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది కొత్త కొత్త వేరియంట్ కూడా పుట్టి అవి ధనిక దేశాలు కూడా మళ్ళీ పాకే అవకాశం ఉందన్నమాట సో దీని కారణంగా మనం ఏం చేయాలి అంటే ధనిక పేద అనే తారతమ్యం లేకుండా అందరికీ ఈక్వల్గా ఈ యొక్క వ్యాక్సినేషన్ తయారు చేయడం కావచ్చు వ్యాక్సినేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనమాట నెససరీ డోసెస్ అనేవి మనం ఇవ్వటం కారణంగా ఆ వ్యాధిని మనం పూర్తిగా కొంతవరకు నిర్మూలించవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం కనుక ఫ్రేమింగ్ ద పెండమిక్ యాజ్ ఎ వార్ దట్ హ్యూమనిటీ మస్ట్ విన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే పెండమిక్ మీద మనం కనుక యుద్ధం కనుక మనం ప్రకటిస్తే దాంట్లో ఖచ్చితంగా ఏది మానవత్వం అనేది గెలిచే విధంగా ఉండాలి అంటే ఏంటి అందరికీ సమానంగా ధనిక పేద అనే వాళ్ళకి లేకుండా అందరికీ సమానంగా వ్యాక్సినేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరగాలి మందుల డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరగాలి సో ఇప్పుడు మనకు సైన్స్ అనేది ఇప్పటికీ కూడా మనకు అంత బాగా అభివృద్ధి చెందలేదనమాట అంటే ఈ యొక్క రాబోయే కాలంలో ఈ కరోనా వైరస్ యొక్క ట్రాజెక్టరీ ఎలా ఉంటుందో అని చెప్పగలిగేంత విధంగా ఈ సైన్స్ అనేది ఇంకా అభివృద్ధి చెందలేదు సో కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ బిహేవియర్ కావచ్చు వ్యాక్సిన్స్ కావచ్చు తర్వాత యాక్సెసబుల్ హెల్త్ కేర్ అనేది ఇప్పటికీ నమ్మదగినటువంటి ఈ యొక్క రక్షణ రక్షణాత్మకమైనటువంటి అంశాలు అనమాట డిఫెన్సెస్ అనమాట అంటే కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ బిహేవియర్ అంటే చెప్పాం కదా మాస్క్ ధరించడం శానిటైజర్ వాడటం క్లీన్నెస్ మెయింటైన్ చేయడం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయడం గ్రూపులుగా చేరకుండా ఉంటాయి ఇవన్నీ అనమాట దాంతోపాటు హెల్త్ యాక్సెస్ అనమాట అంటే యాక్సెసబుల్ హెల్త్ అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఆరోగ్యాన్ని అందుబాటులో వచ్చే విధంగా చూడాలి వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోవాలా ఇవే ఇప్పుడు నమ్మదగినటువంటి రక్షణాత్మకమైనటువంటి అంశాలు అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట సో అంతే కదండి ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ అనేవి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తే దాదాపు వాటి యొక్క ప్రభావం అనేది తగ్గే అవకాశం అనేది ఉంది దాంతోపాటు కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ బిహేవియర్ జోన్లో ఉన్నాం అనుకోండి దానికి కారణంగా మనకు ఆ వ్యాధి అనేది సంక్రమించకుండా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ అనేవి చూస్తేనండి ఈ యొక్క క్రియేటింగ్ జాబ్స్ బై ఇంక్రీజింగ్ క్యాపెక్స్ అంటే క్యాపెక్స్ అంటే ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనమాట అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటంటే ప్రభుత్వం అనేది కొంతవరకు ఏదైతే మౌలిక సదుపాయాల కోసం కొంత ఖర్చు అనేది చేస్తుంది అనమాట పెట్టుబడులు అనేవి పెడుతుంది దాన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు అనమాట సో ఆ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో మనం క్రియేటింగ్
సో ఇప్పుడు మనకు ఏంటి అంటే మనకు ఇమ్మస్ ఎకానమీ ఒక పెద్ద ఎకానమీ అనేది అంటే మనం ఫైటర్ లేని ఎకానమీ అనేది చెప్తున్నాం అనమాట సో అలాంటి దాంతోపాటు మనకు క్రియేషన్ ఆఫ్ జాబ్స్ పర్టికులర్గా అండర్ డెవలప్డ్ ఏదైతే ఉందో యూత్ కావచ్చు ఉమెన్కి సంబంధించినటువంటి స్ట్రాంగ్ ఏదైతే ఉందో విధానం అనేది అవసరం అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను అనమాట సో ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చినటువంటి డేటా ప్రకారం ఇండియాలో ఎంప్లాయ్మెంట్ పాపులేషన్ అనేది మనకి ఎలా చూసుకుంటే అంటే ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళ సంఖ్య పదిహేను సంవత్సరాల పైబడిన వాళ్ళలో ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళ సంఖ్య రేషియో అనేది పూర్తిగా రెండు వేల ఐదులో ఎంత ఉందంటే యాభై ఐదు శాతం ఉంది రెండు వేల ఇరవైకి వచ్చేసరిక నలభై మూడు శాతానికి పడిపోయింది అనమాట సో రెండు వేల ఇరవైలో బంగ్లాదేశ్లో అయితే ఉద్యోగాలు పదిహేను సంవత్సరాల పైబడిన వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళ శాతం యాభై రెండు ఉంది తర్వాత యాభై రెండు బంగ్లాదేశ్లో ఉంది అరవై మూడు చైనాలో ఉంది డెబ్బై మూడు వియత్నాంలో ఉంది అనమాట మన పొరుగు దేశాలు అనమాట ఇవన్నీ కూడా సో ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన భారతదేశంలో పనిచేసే వాళ్ళు కేవలం ఇరవై శాతం మందే ఉన్నారు కానీ మనం పైన చెప్పినటువంటి యొక్క ఏదైతే ఉందో కొన్ని దే ఆ పైన చెప్పిన దేశాలు అనమాట అంటే బంగ్లాదేశ్ కావచ్చు చైనా కావచ్చు వియత్నాం కావచ్చు వాటిలో ముప్పై శాతం డెబ్బై శాతం ఆడవాళ్ళు అనేవాళ్ళు పనిచేస్తాం అనమాట ఇవి స్టాటిస్టిక్స్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం దీనిగా చూసుకుంటే ఈ యొక్క సిఎంఐ డేటా ప్రకారం ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాలుగా డిసెంబర్ రెండు వేల పదహారు నుంచి డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మధ్య కాలంలో దగ్గర దగ్గర మనకు ఒక కోటి రూపాయల కోటి కోటి వరకు కూడా ఉద్యోగాలు అనేవి కోల్పోవడం అనేది జరిగింది అనమాట సో ఇప్పుడు దేని కారణంగా చెప్పచ్చు మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితి కారణం కావచ్చు అంటే డిమానిటైజేషన్ కావచ్చు లేకపోతే కోవిడ్ నైన్టీన్ బిహేవియర్ వల్ల కావచ్చు వీటి కారణంగా ఏంటంటే మనకు చాలా వరకు ఏంటంటే పూర్తిగా నష్టం అనేది ఏర్పడింది ఉద్యోగాలు కోల్పో ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు చాలామంది సో ఇప్పుడు బడ్జెట్ స్పీచ్లో ఈ యొక్క నిర్మలా సీతారామన్ చాలా వరకు సమృద్ధమైనటువంటి మనీ అనేది ఇన్ఫ్రాస్ట్ర ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద అంటే మౌలిక సదుపాయాల ఏర్పాటు కింద ఆమె చేయడం జరిగిందనమాట సో దీంతోపాటు ఇంకా మూమెంటం ఆఫ్ ట్యాక్స్ ట్యాక్సుల గురించి మాట్లాడడం జరిగిందండి అంటే ఏ సంవత్సరాల మనకు ట్యాక్స్ అనేది ఎలా వచ్చింది అనే దాని గురించి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే హయ్యర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అనేవి కలెక్షన్స్ అనేవి జరగడం జరిగి రావడం జరిగిందనమాట దీని కారణంగా ఈ యొక్క ఇండియా పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్స్ అనమాట ఆర్గనైజ్ సెక్టర్స్లో ఈ యొక్క రోబస్ట్గా పర్ఫార్మెన్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంది దృఢంగా పెరిగే అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఈ యొక్క ఏంటంటే ఫార్ములైజేషన్ ఆఫ్ ఎకానమీ మనకు ఏదైతే ఉందో ఫార్ములైజ్ సంఘటీకరణ అనమాట అంటే ఏదైతే ఉందో ఫార్మల్ సొసైటీ ఇన్ఫార్మల్ సొసైటీ అని చెప్పేసి ఫార్మల్ ఆర్గనైజేషన్ మనం ఆల్రెడీ ఆర్టికల్ చదువు మాట్లాడుకున్నాం సో దానిలాగా ఇప్పుడు ఫార్ములైజ్డ్ ఎకానమీ అనేది అంటే పూర్తిగా అంత లెక్కల్లోకి వచ్చే ఆదాయం అనేది వచ్చే విధంగా ఉందన్నమాట తర్వాత ఇంకా రెండో అంశం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ అనేది ఫుల్ క్రెడిట్ అనేది అంటే ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క కన్జర్వేటివ్ బడ్జెట్ ప్రొజెక్షన్ కింద ఈ యొక్క లాస్ట్ ఇయర్తో మనం పోల్చుకుంటే ఏంటంటే పూర్తిగా దీంట్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ కావచ్చు అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఏదైతే ఉందో అంటే ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇన్ బుక్స్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనకు బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక దానికి కేటాయింపులు అనేవి చేస్తారు ఒక సపోజ్ ఒక సరే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఎంజీఎన్ఆర్ ఏజీఏ స్కీమ్ కింద ఒక వెయ్యి కోట్లు అనేవి మనం బడ్జెట్లో కేటాయింపులు చేయడం జరిగింది కానీ అది పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయిందనమాట సో ఆ మిగిలిపోయిన రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు అనేవి బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనకు బుక్ ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ బుక్లో ఖాళీగా ఉంటుంది అనమాట డబ్బులు కట్టాల్సింది అనేది అమౌంట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఆ అమౌంట్ అనేది మనం ఏమంటామంటే ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇంద బుక్స్ అంటాం అనమాట ఈ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా ఛార్జెస్ అనేవి ఇండియన్గా ఉన్నాయన్నమాట ఇలాంటి చాలా ఖర్చులు అనేవి ఉన్నాయి సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ ఖర్చుల్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే ముందు ఆ ఖర్చులకు సంబంధించినటువంటి ఏవైతే పరిష్కారాలు అనేవి చూపించాలన్నమాట సో మనకు ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్స్ ప్రకారం కనుక చూసుకుంటే ఈ యొక్క లెజిస్లేషన్ అంటే ఈ చట్టాలన్నీ కూడా ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఆధారితంగా అంటే ఏదైతే వస్తువు తయారీ ఆధారితంగానే ఈ యొక్క ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో మనకు ఈ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ సంబంధించి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క జాబ్స్ క్రియేషన్ అనేది సరిగా జరగాలంటే కీ లైస్ ఒక లైన్స్ ఇన్ లై లైస్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనమాట సో ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకునే స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే మనకు గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది జరగాల దాంతోపాటు మనకు ఏంటి అంటే క్లీన్ అప్ ఎయిర్ ఇండియా బుక్స్
వీటన్నిటిని కూడా ఏదైతే ఉందో ఇప్పటికీ మన సబ్జ్యూటీ అనమాట ఇంకా ముంచి వాటిని గురించి పట్టించుకోవట్లేదు ముందుకు వాటికి ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టాలన్నమాట అంటే వాటికి తక్కువ కేటాయింపులు జర ఇవ్వడం జరిగిందన్నమాట దాంతోపాటు ఇంకా ఏంటంటే హార్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు దీనితో పాటు ఇంకా కొన్ని మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయడంలో ఇంకా భాగం చేసుకోవాలన్నమాట థర్డ్ ఏంటంటే మూడో అంశం ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఫిజికల్ డిఫిసిట్ నెంబర్స్ అనేవి మనం చూసుకుంటే కనుక ఏదైతే ఉందో అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి రేట్స్ కావచ్చు ఈ యొక్క రిస్క్ ఇన్ఫ్లేషన్ సంబంధించి హై అంటే మనకు హైర్ కరెంట్ సంబంధ కరెంట్ అకౌంట్ సంబంధించినటువంటి డిఫిషియన్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా కూడా వాటికి సమస్య సంబంధించినటువంటి డిఫిషియన్స్ అప్పు అప్పులన్నీ కూడా తీర్చే విధంగా అంటే ఏవైతే కేటాయింపులు జరగలేదో ఆ కేటాయింపులు అన్నింటినీ కూడా ఆ యొక్క అమౌంట్ అనేది కేటాయించాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క నిర్మలా సీతారామన్ ఎవరైతే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఉన్నారో ఆ ఏంటంటే ఈ యొక్క యాంపిల్ అనమాట సమృద్ధి అయినటువంటి ఫండ్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందనమాట ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కింద సో దీనికి సంబంధించినటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కింద కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కావచ్చు లోకల్ గవర్నమెంట్స్ కావచ్చు ఈ యొక్క ఫండ్స్ యూటిలైజ్ చేసుకొని టైమ్లీ ఫ్యాషన్లో అంటే ఏంటంటే ఈ ఫండ్స్ అనేవి ఉన్న సమయానికి అనుగుణంగా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అంతేగాని యూజ్ చేయకుండా వదిలేసాం అనుకోండి టైంగా ఇప్పుడు ఒక అంటే ఆ సమయానుగుణంగా చేయాలి కానీ ఎలా పడితే అలా చేయకూడదు అనమాట అది కూడా ఎలా ఉండాలి ఆ వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ మౌలిక సదుపాయాలు అనేవి ఎలా ఉండాలంటే ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ స్టాండర్డ్స్తో అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా ఉండే విధంగా ఉండాలా దాంతోపాటు ఇంకా ఏంటి అంటే ఈ యొక్క డూయింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఇంకా పెట్టుబడులను ఆకర్షించే విధంగా ఉండాలా దాంతోపాటు ఏంటంటే ఈ యొక్క పెట్టుబడులు ముఖ్యంగా ల్యాండ్ ఎక్వైజేషన్ కావచ్చు తర్వాత కాంట్రాక్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కావచ్చు పాలసీ స్టెబిలిటీ కావచ్చు అవన్నీ కూడా చేసే విధంగా తర్వాత దీంతోపాటు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూ యాడెడ్ సర్వీసెస్ అనమాట దానికి సంబంధించినటువంటి గ్రోత్ కావచ్చు స్మాల్ బిజినెస్ కావచ్చు జాబ్స్ అనేవి ఎకనామిక్ వెల్బీయింగ్ చూసే విధంగా ఉండాలి అప్పుడే ఈ యొక్క ఉద్యోగ కల్పన అనేది వేగవంతంగా అభివృద్ధి పదంలో ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ మనం కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే ప్రాసెస్ ఆన్ ద ఎమెండ్ ప్రాసెస్ ఆన్ టు ఎమెండ్ క్రిమినల్ క్రిమినల్ లాస్ అనమాట ఈ క్రిమినల్ లాస్ సంబంధించినటువంటి అమెండ్మెంట్ చేయాలని చెప్పేసి చెప్పారనమాట సో వన్ సెకండ్ వన్ సెవెంటీ త్రీ సెకండ్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద లా కమిషన్ ఏదైతే ఉందో మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క రిపోర్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట వన్ సెవెంటీ సెకండ్ అనమాట రిపోర్ట్ అనమాట ఇది ఇండియాలో ఏంటి దీనికి సంబంధించినటువంటి స్టాండింగ్ కమిటీ అనేది ఏదైతే ఉందో హోమ్ అఫైర్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ రిలేటెడ్ టు ద హోమ్ అఫైర్స్ అనమాట ఇది ఈ యొక్క వన్ సెవెంటీ సెకండ్ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ లా కమిషన్ అనేది రెండు వేలలో ఇచ్చిందనమాట దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అంటే మ్యారిటల్ రేపు ఎగ్జిబిషన్ అనేది మనం ఇవ్వటం అనేది సరైనటువంటి విధానం కాదని చెప్పేసి అంటే దానికి ఎగ్జిబిషన్ ఇవ్వకూడదని చెప్పేసి అన్సాటిస్ఫైడ్గా వీళ్ళు చెప్పడం అనేది జరిగిందనమాట సో రెండు వేల పదమూడులో కూడా జే జేఎస్ వర్మ కమిటీ అనేది దీనికి సంబంధించినటువంటి అంటే నిర్భయ గ్యాంగ్ రేపు ఎప్పుడైతే జరిగిందో దానికి సంబంధించినటువంటి మ్యారిటల్ రేపును కూడా క్రైమ్గా చూడాలి అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్పడం జరిగిందనమాట అంటే క్రిమినల్ రా అమెండ్మెంట్లో భాగంగా రెండు వేల మూడు పదమూడులో ఈ యొక్క విధ అంటే ఈ యొక్క చట్టం అనేది ఆమోదంలోకి రాదనమాట అంటే మ్యారిటల్ రేపుని దీంట్లో భాగం చేయలేదు అనమాట క్రిమినలైజర్ దాంట్లో భాగం చేయలేదు అనమాట సో ఈ యొక్క ఎన్డీఏ కూడా అంటే ఒకప్పుడు ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ సారీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలైన్ గవర్నమెంట్ అనేది దీని గురించి కంటిన్యూస్గా స్టాండ్ తీసుకుంటూనే ఉందనమాట రెండు వేల పదిహేడులో ఢిల్లీ హైకోర్టులో దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని హీరింగ్స్ అనేవి వచ్చినాయన్నమాట సో మ్యారిటల్ రేప్ అనేది డస్ నాట్ అంటే ఈ యొక్క ఫినామినాని మనం కరెక్ట్గా మనకు డిస్టెబిలైజ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అనమాట సో ఈజీ టు అంటే ఇది ఈ యొక్క మ్యారిటల్ రేప్ అనే దాని కనుక చట్టం కనుక ఆమోదంలోకి వస్తే ఈ యొక్క మ్యారేజ్ ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో భర్త భార్య అనేది హస్బెండ్స్ని ఈజీగా హెరాస్ చేయడానికి వాళ్ళని హెరాస్ చేయడానికి వేధింపులు గురి చేయడానికి అవకాశం కలిగించే విధంగా ఉంటుంది అంతే కదా ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇష్టపడి సెక్స్లో పాల్గొని పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్ళి అతను నన్ను రేపు చేశాడు నా మగు నన్ను రేపు చేశాడంటే ఖచ్చితంగా ఆ భర్త మీద కేసు ఫైల్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఇండివిజువల్ హౌస్ అనే వాళ్ళని మనం డిసైడ్ చేయలేము అనమాట కానీ ఢిల్లీ హైకోర్టులో వెడ్నెస్డే ఏదైతే అడ్వకేట్ ఎవరైతే ఉన్నారో కరుణ నంది అనే ఆమె ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె ఏం చెప్పారు అంటే ఖచ్చితంగా ఈ మ్యారిటల్ దాన్ని రేపుని మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఒకవేళ అంటే ఇప్పుడు వైఫ్ యొక్క సెక్
అంటే ఫస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్లో కొంత కేటాయింపులు జరగడం జరిగింది సో ఆ డబ్బులు సరిపోకపోతే మళ్ళీ పెంచారనమాట ఎన్హాన్స్ చేశారు ఆ ఎలా ఆ ఎన్హాన్స్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క బడ్జెట్లో కన్నా ఇప్పుడు కేటాయింపులు అనేవి తక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ యొక్క ఎన్ఆర్ఈజీ అనమాట నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ కింద సంఘర్ష మోర్చ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర దగ్గర యాభై నాలుగు వేల ఆరు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు అనేవి ఇప్పుడు అవైలబుల్ అనమాట అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కావాల్సినటువంటి పెల్డింగ్ బిల్స్ అనేవి ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు వీళ్ళు ఇంకా ఏం చెప్తున్నానంటే మీరు ఎంత కేటాయించినప్పటికీ కూడా ఆ కేటాయించిన అమౌంట్ అనేది ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం అనేది మొదటి ఆరు నెలల్లోనే పూర్తిగా అమౌంట్ అనేది ఖర్చు అయిపోతుంది ఇంకా మిగతా వర్కర్లకి ఇంకా మిగతా ఆరు నెలల కాలంలో పని దినాలు అనేవి ఏర్పాటు చేయలేకపోతున్నాము ఎందుకని ఫండ్స్ అనేవి లేని కారణంగా ఈ యొక్క బడ్జెట్ ఎలకేషన్ అనేది లేని కారణంగా చేయలేకపోతున్నాము అని చెప్తున్నా అనమాట సో ఇప్పుడు ఉన్న లెక్కల ప్రకారం ఏంటంటే పర్ డే మూడు వందల ముప్పై నాలుగు రూపాయలు అనేవి ఈ యొక్క అమౌంట్ అనేది మనిషికి ఒక్కొక్కరికి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి బడ్జెట్ కేటాయింపుల ప్రకారం మనం వినగా చూస్తే భారతదేశం మొత్తానికి కేవలం పదహారు వంద పని దినాల బదులు పదహారు పని దినాలు మాత్రమే వాళ్ళకి కేటాయింపులు చేయాల్సిన పరిస్థితి అనేది వచ్చే విధంగా బడ్జెటరీ కేటాయింపులు అనేవి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇంకా అంటే బడ్జెట్ అనేది ఇంట్లో తక్కువ కేటాయింపులు చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఒక విమర్శ అనేది ఉందన్నమాట సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ బాండ్స్ అనమాట ఈ యొక్క వర్త్ అనేది అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఇందాక చూసాం కదండి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ ఇయర్ జరిగినటువంటి ఎలక్షన్స్తో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం కనుక చూస్తే ఈ ఎలక్షన్స్లో చాలా ఎక్కువ అంటే మనకు లాస్ట్ ఇయర్లో మనకు ఏంటంటే తమిళనాడులో జరిగినాయి కొల్కత్తాలో ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి ఆ ఎలక్షన్ల కన్నా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎలక్షన్ల ఖర్చు అయిందే ఎక్కువగా ఖర్చు అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది బ్రా బ్యా ఏవైతే ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ల్లో ఈ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ బాండ్స్ అనేవి కొనడం జరిగింది అనమాట వీటి యొక్క డినామినేషన్ అనేది థౌజండ్ టెన్ థౌసండ్ ల్యాక్ టెన్ ల్యాక్ క్రోర్ అనేది వీటి యొక్క డినామినేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో మనకు న్యూఢిల్లీలో కలకత్తాకు సంబంధించినటువంటి బ్రాంచ్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ బాండ్ అనేది డబ్బుల్ని క్యాష్ చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట రెండు వందల ఇరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు అనే వాటిని వాళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట వంద కోట్ల రూపాయలనేమో చెన్నై బ్రాంచ్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట సో అంటే ఎలక్షన్ జరిగేది ఒక చోట డబ్బులు విత్డ్రా చేసేది ఒక చోట ఇక నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ జరుగుతున్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఏవైతే ఉందో చండీగఢ్లో అయితే యాభై లక్షలు తర్వాత లక్నో అయితే ము మూడు పాయింట్ రెండు ఒక్క కోట్ల రూపాయలు తర్వాత గోవాలో అయితే తొంభై లక్షల రూపాయలు మాత్రమే ఎన్ క్యాష్ అనమాట అంటే డబ్బులు తీసుకోవడం అనేది జరిగింది అని చెప్తున్నాను అనమాట సో అంటే ఇంతకుముందు జరిగినటువంటి తమిళనాడు కేరళ వెస్ట్ బెంగాల్ అస్సాంలో జరిగిన ఎలక్షన్ల పుదుచ్చేరిలో జరిగిన ఎలక్షన్ల కన్నా ఏప్రిల్ రెండు వేల ఒకటిలో ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్లోనే చాలా వరకు ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బులు అనేవి ఈ యొక్క ఎన్ క్యాష్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది అని చెప్తున్నాను అనమాట తర్వాత ఇప్పుడు మనకు బడ్జెటరీలో చిల్డ్రన్ షేర్ అనేది రెండు వేల ఇరవై రెండు యూనియన్ బడ్జెట్లో మనకు చాలా తక్కువగా ఉంది అంటే లెవెన్ ఇయర్స్ లో అనమాట అంటే ఎలకేషన్స్ అనేవి మనం కనుక చూసుకుంటే చైల్డ్ హెల్త్ సంబంధించినటువంటి అంటే చిన్నపిల్లల ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన కేటాయింపులు అనేవి తగ్గిపోయినాయి ఎంత సిక్స్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ పర్సెంట్ కింద తగ్గిపోయినాయి అనమాట అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెటరీ కేటాయింపులకు సంబంధించి ఒక ఎన్జిఓ ఒక సర్వే అనేది చేసింది అనమాట ఈ ఎన్జిఓ పేరు ఏంటంటే హెచ్ఏక్యూ సెంటర్ ఫర్ చిల్డ్రన్ చైల్డ్ రైట్ అనేది సో వాళ్ళు చేసినటువంటి దాని ప్రకారం లెవెన్ ఇయర్స్లో అత్యంత తక్కువ బడ్జెటరీ కేటాయింపులు అనేవి చిన్నపిల్లల కోసం కేటాయింపు చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నాను అనమాట సో యూనియన్ బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడుకు సంబంధించి తొంభై రెండు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఆరు పాయింట్ ఐదు కోట్ల రూపాయలు అనేవి ఎలకేషన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఎలకేషన్ జరిగినప్పుడు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్లో చూసుకుంటే ఎనభై ఐదు వేల ఏడు వందల పన్నెండు పాయింట్ యాభై ఆరు కోట్లు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ కన్నా ఒక ఆరు కోట్ల వరకు ఆరు ఏడు కోట్ల వరకు అని దగ్గర ఆరు ఆరు కోట్ల వరకు ఆరు టు ఏడు మంది కోట్ల వరకు ఏడు వేల కోట్ల వరకు కూడా అభివృద్ధి జరిగినప్పటికి కూడా ఈ యొక్క బడ్జెట్ యొక్క మొత్తం వాల్యూమ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే పర్సంటేజ్తో పోల్చుకుంటే చాలా తక్కువ అనమాట సో ఏదైతే ఉందో ఎయిట్ పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇంక్రీజ్ అనేది జరిగినప్పటికీ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కేటాయింపులతో పోల్చుకుంటే ఇయర్ కేటాయింపులు మనకు ఎయిట్ పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగినప్పటికీ బడ్జెటరీ ప్రపోజిషన్ అంటే చిల్డ్రన్కి సంబంధించినటువంటి కేటాయింపులు టూ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన కేటాయింపులు అంటే ప్రతి సంవత్సరం బడ్జెట్ ఇప్పుడు మనకు బడ్జెట్ శాతం అనేది అంటే మన జీడిపి హండ్రెడ్ ఒక హండ్రెడ్ ప
సో దీంతోపాటు దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఫిజికల్ ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలు కూడా పక్కన పెట్టడం జరిగిందనమాట సో ఈ యొక్క ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఏదైతే ఉన్నారో డిజిటల్ ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్ కింద ఆ కేటాయింపులు అనేవి అన్నీ కూడా ఏంటంటే వ్యర్థంగానే ఉన్నాయన్నమాట ఉపయోగం లేకుండా ఉన్నాయన్నమాట దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ చిల్డ్రన్కి సంబంధించినటువంటి మినిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఏదైతే ఉందో దీంట్లో కేటాయింపులు అనేవి చాలా వరకు తక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్తున్నాను అనమాట సో ఈ యొక్క అంటే కేటాయింపులు అనేవి రోజు రోజుకి వాళ్ళు పడిపోతే చిల్డ్రన్ యొక్క అభివృద్ధి ఆల్రెడీ హెల్త్ పడిపోయింది ఎడ్యుకేషన్ పడిపోయింది చైల్డ్ పడిపోయింది అన్నీ పడిపోయినాయండి సో డిఫెన్స్ రంగానికి ఏమైనా ఉందంటే వాటికి కూడా కేటాయింపులు అనేవి తక్కువగా ఉన్నాయి అనమాట సో ఇలాంటి పరిస్థితులు అనేవి రాబోయే కాలంలో ఏంటంటే సమస్యాత్మకంగా తయారే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఈవెంట్ ఈరోజు నా హిందులో ఉన్న టోటల్ న్యూస్ అనాలిసిస్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉందనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏమైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ